kwanza jamani napenda kwanza kuwashukuru waandishi wa habari wote ambao umefika hapa kwa ajili ya kuja kwa kunisikiliza au kuja kumsikiliza mheshimiwa ambacho ameongelea kuhusu mimi. Lakini pia napenda kumshukuru mheshimiwa pia asante sana. Lakini pia napenda kuwashukuru wa Tanzania ambao waliweza kunipigia kura, waliweza kuniombea pia toka mashindano yanaanza mpaka tunamaliza mpaka nachukua ushindi na mshukuru Mwenyezi Mungu sana na washukuru wa Tanzania sana. Lakini pia napenda kuwashukuru BSS au Bongo Sasa cha wenyewe kwa sababu kuna platform ambao wameshanipa mpaka saa hizi. Nashukuru Mwenyezi Mungu hata Instagram yangu nikiingia watu ni wengi, watu wana appreciate. Kwa na washukuru pia kwa kunipa platform. Lakini kitu cha msingi ambacho nataka nikizungumzie ni kwamba Bongo Sasa nimeshapata ushindi ndio wameshanipa ushindi lakini kuna ahadi ambazo walikuwa wameshaziahidi au zawadi ambazo zinatolewa kwa washindi sikuweza kufanikiwa kuzipata kwa muda waliweza kuni, 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 kunipa milioni moja ambao nishaipata walinipa wali muda sio mrefu lakini kuna milioni moja ambayo inazungumziwa kwamba ni milioni mbili hiyo milioni moja ilikuwa sio kwenye zawadi niliwauliza pia nikasema kwamba hii milioni moja ni vipi wakasema kwamba hii milioni moja ambayo tumewapa saizi walinipa mimi milioni moja mshindi wa kwanza wa pili laki saba ikawa inashuka mpaka mshindi wa tano kwa ile ilikuwa ni kwa ajili tu kutupongeza basi kwa hiyo hela ambayo nilikuwa nimepata ni milioni moja peke yake ndio na kwenye mikataba ya kurekodi nyimbo au kufanya audio ambayo inavyo yani inavyojulikana ni milioni 30 kwa ajili ya kwenye management kwamba naweza nikafanya nyimbo nafanya video nafanya promotion na kila kitu ni milioni 30 lakini hatujabahatika pia kufanya kazi kaisha nimebahatika kufanya nyimbo moja ambao kwa bahati mbaya sana kuna mazingira ambayo alitokea pale najua mnajua kuna mazingira produza huyu na huyu amjafahamiana na hivi vitu vingine kwao hatukuweza kwenda sawa sana nikarekodi nyimbo bahati nzuri au mbaya hawakuipenda pia na wenyewe wakasema no haipo kwenye ubora ambao tunakusikia we au tunakujua we kwao hatukufanya tena kazi nyingine kwao ni hiyo nyimbo moja ambayo nimeshaifanya na hawakuikubali kwamba hatuwezi kushuti video make haipo kwenye yani wenye kwamba tunaiachia no haipo kwenye viwango ambavyo wanavitaka wenye kwao nimefanikiwa kufanya hiyo nyimbo moja nimefanikiwa na kupewa milioni moja peke yake na wasikilize nyie sasa sijui mnaweza mkaniuliza scenario ilikuwa ni wakati nafuatilia ah wakati nafuatilia nilijitahidi kufuatilia na nilikuwa na uhusiano nao vizuri sana na tulikuwa tunahusiana vizuri kabisa lakini kwa bahati nzuri au mbaya muda ukawa unazidi kwenda sio unajua wanaweza kuambia mwezi ujao au wiki ijayo tutakupa kwa hiyo unakuja unapiga simu au unatuma message kwamba vipi na kuaje viongozi mwezi ndio ushafika hivi na kuaje wanakuambia ah basi subiri kidogo mwezi ujao kwa hiyo ni mwezi ujao mwezi ujao mpaka familia yangu wakareact wakaamua kuandika barua baada ya kuona kwamba mimi inawezekana nimekula hela unajua si vijana wadogo afu mwisho wa siku wanaona umri wetu bado kwa nahisi umekula hela au umeshapewa hela umeenda kuharibika kwa sababu hela inaweza kusababisha wewe yani unaweza kuwa na hela lakini hela inaweza ikakuharibu pia kwao wanaweza wakaisi labda wakaisi kwamba kuna hela hiyo hela inishapewa kwa hiyo imeenda kuniharibu mimi kumbe hapana sijapewa kwao akaamua kuandika barua ya malamiko ndio ikawa hivyo kwao mimi nikawaelekeza jinsi ilivyo kwamba mimi bwana sijapewa hela msihisi kwamba mimi sijui niko nakula bata huko hela sijui nenda naitumia vipi no sijapewa hela habari iko hivi hivi na hivi nikawaelekeza ndio wenyewe ikabidi wapanike kwa walivyo walivyo react ikabidi waandike barua ndio wakaja kuleta uzaa Uh, mina na matumaini makubwa kwa sababu ndio maana sijasita kuja au sijasita ku, kuja kuongea hivi na matumaini makubwa kwamba kila kitu kinaweza kakaa sawa kwa sababu ukisema serikali maki unasema Tanzania au unasema nchi nzima si ndivyo serikali itaongea lakini serikali inavyoongea kama hivyo walivyonisaidia ni Tanzania nzima kwamba ni wamewakilisha wa Tanzania wengi kwa sababu Tanzania wengi wanajua nini dogo amekula hela dogo hela ameshakula amekula bata na wanawake sijui nini umeshatumia zote kuna kipindi nimepanda ndege anasema ah dogo ampanda ndege huyu ndo anamaliza hela imebaki milioni moja kwa <laughs> ile ikawa inanipa kidogo shaka lakini nadhani kila kitu kitaenda sawa na ninao hakika huo hela mimi sikupewa jamani wa Tanzania <laughs> bado <laughs>